தமிழில் தொண்ணூற்றி ஐந்தாவது அத்தியாயத்தின் கதையை பார்த்தோம் போர் ஆரம்பிக்குது மூன்றாம் நாள் போர் ஆரம்பிக்குது ஆரம்பத்திலேயே பரம்பின் வீரர்கள் முன்னே ஏறி அடிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அவர்களுடைய வேகம் கடந்த இரண்டு நாட்களை போல இல்லாமல் பெரு வேகம் எடுத்த ஒரு தாக்குதலாக இருக்கின்றது வேந்தர் படையினர் இன்னைக்கு நிலைத்து நின்று தாக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு உத்தியோட உள்ள போய் இறங்கி அவர்களுடைய உத்திகளுக்குள் சிக்கிக்க கொள்ள சிக்கிக் கொள்ளக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு உத்தியோட தான் வந்துட்டு இருக்கிறாங்க ஆனாலுமே கூட இவங்க எவ்வளவுக்கு இறங்கி தாக்கினாலும் அந்த தாக்குதலை அவர்களை அயற்சி உர செய்யும் வகையில் தொடர்ந்து ஆட்களை இறங்கிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் கருங்கவானுடைய திட்டமா இருந்தது முடியன் தேக்கனை முன்னாடி ஏறி வரக்கூடாது தேக்கன் என்று வாழ் இருந்தக்கூடாது தேக்கன் இனி போர்க்களத்தை விட்டு விலகவும் கூடாது அவரை காத்து நிற்க வேண்டும் அதனால அவர் கடைசியில் நிற்கணும் அப்படின்னு ஆர்டர் போட்டு வந்துட்டான் முடியன் இரவாதனோடு சேர்ந்து கொள்கின்றான் இரவாதனுக்கு தகுந்த ஒரு களத்தை அமைத்து கொடுக்க வேண்டிய அந்த பொறுப்பில் இருக்கக்கூடிய உதிரன் போட்டு பின்னி எடுக்கிறான் முதல் நிலை படை அவனுடைய தாக்குதலை தாங்க முடியாமல் வேந்தர் படையினர் தடுமாறி கொண்டிருக்கின்றனர் எதிர்பாரா விதமாக இரண்டு நாட்களாக பரம்பினர் காத்து கொண்டிருந்த அந்த காற்றி காற்று இன்று இறங்கி அடிக்கின்றது காற்றின் முகப்பில் பொருத்தப்பட்ட கல்லூரி அம்புகள் அப்படியே யாருமே எதிர்பார்க்காத கண்காணாத தொலைவுக்கு போய் மூன்றாவது நிலையில் நின்று கொண்டிருந்த வேந்தர் படையின் பின்பகுதியில் போய் ஆயிரக்கணக்கான எண்ணற்ற அம்புகள் அப்படி சர் 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 சர்னு போய் இறங்குது அது அவங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பின்னடைவை கொடுக்கின்றது இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் இருக்கும் பொழுது முடியனை இழுத்து அழைச்சிட்டு போய் தாக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற கங்கைவாணனின் திட்டத்தின்படி மயூர் கிடார களத்துக்கு இறக்குறாங்க மயூர் கிடார பார்த்தோன்னே முடியன் போகிறவன் ரொம்ப தூரம் அவன் உள்ளே இறங்கி போக முடியாது இப்போ ஒரு நல்ல வாய்ப்பு வந்திருக்கு இந்த நேரத்தில் நம்ம போய் மாட்டிக்கக்கூடாதுன்ட்டு பழையனை நீ போய் மயூர் கிழார கொள்ளுன்னு சொல்லிட்டு அவர் போய் இருவாதனோட ஜாயின் பண்ணிக்கிறாரு பழையன் மயூர் கிழார துரத்திட்டு போறாரு இவங்களுடைய திட்டப்படி பழையனை சூ முடியன சூழ்ந்து தாக்க வேண்டும்ங்கிற திட்டப்படி சூழக்கையனும் நகரி வீரனும் பின்னாடியே பழையனுக்கு பின்னாடியே போறாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு தெரியாது பழையனை துரத்திட்டு இருக்கிறோன்னு அவங்க நினைச்சிட்டு இருக்கிறது முடியனுடைய தேர் போயிட்டு இருக்குன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில கருங்கை வானன் தேக்கனை நோக்கி போயிட்டு இருக்கான் தேக்கனை போய் நீ போட்டு தள்ளணும் பழி வாங்கணும் அப்படிங்கிறதான் அவனுடைய எண்ணமாக இருக்கின்றது நண்பர்களே இந்த சூழ்நிலையில தான் தொண்ணூத்தி ஐந்தாவது அத்தியாயம் முடிவுற்றது இப்போ நம்ம தொண்ணூற்றி ஆறுக்குள்ள உள்ள போகணும் தொண்ணூற்றி ஆறாவது அத்தியாயத்துக்குள்ள உள்ள போகும் பொழுது இதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த போர்க்களத்தில் நாழிகைகள் அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் பார்த்துருவோம் ஒரு நாளுக்கு இருபது நாழிகைகள் இவங்க போரிட வேண்டும் பகல் ஐந்தாவது நாழிகையின் துவக்கத்தில் போர் தொடங்குது பகல் பொழுதின் கடைசி ஐந்தாவது நாழிகையின் துவக்கத்தில் போர் முடியுது அப்போ இருபது நாழிகை ஒரு நாழிகை அப்படிங்கிறது இருபத்தி நாலு நிமிஷம் பத்து நாழிகை அப்படின்னா இரநூத்தி நாற்பது நிமிஷம் இந்த பத்து நாளிகை இரநூத்தி நாற்பது நிமிஷங்கிறது நாலு மணி நேரம் அது முடிஞ்சதுக்கு பிறகு நாலாறு இருபத்தி நாலு அப்படிதான் நம்ம கணக்கு போடணும் அறுபது சே அறுபது நிமிஷங்கிறது ஒரு மணி நேரங்கிறதுனால நாலாறு இருபத்தி நாலு இரநூத்தி நாற்பது நிமிஷம்னா அது நாலு மணி நேரம் ஆகிப்போகுது அப்போதான் காரமலையிலேருந்து ஒரு கொம்போசை வரும் அந்த கொம்போசை வந்ததுன்னா முதல் பத்து நாளிகை முடிஞ்சது வேகத்தை அதிகப்படுத்துங்க அப்படின்னு பரம்பின் வீரர்களுக்கு அவர்கள் கொடுக்குற ஒரு சிக்னல் அது அதுக்கு அடுத்து அடுத்த ஐந்து நாழிகை கடுத்து கழிச்சு அதாவது ரெண்டு மணி நேரம் கழிச்சு அடுத்த கொம்போசை வரும் அப்ப வேகம் இன்னும் இரட்டிப்பாகும் முழு வேகத்துல பரம்பின் வீரர்கள் இறங்கி தாக்க துவங்குவார்கள் அப்ப நாலு பிளஸ் ரெண்டு பிளஸ் ரெண்டு அப்படிங்கறதான் கணக்கு மொத்தம் எட்டு மணி நேரம் அந்த களத்துல நின்று போராடணும் நண்பகல் அதாவது இந்த நாலு மணி நேரத்துக்கு மேல வெப்பம் அதிகமாயி நீர் சத்தெல்லாம் வற்றி இறங்கி போகும் வேந்தர் படையினர் தடுமாறுவாங்க அதனாலதான் அந்த சமயத்துல இவங்க வேகத்தை அதிகப்படுத்துறாங்க இதுதான் நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் இப்ப இந்த முதல் நாள் மூன்றாம் நாள் போர்ல வழக்கமா கடைசி ரெண்டு நாளிகையில காட்டக்கூடிய அந்த வேகத்தை முதல் நாளிகையில இருந்தே ஆரம்பிச்சு பரம்பின் வீரர்கள் அந்த தாக்குதலை முன்னெடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க இந்த சூழ்நிலையில தான் தொண்ணூத்தி ஆறுக்குள்ள நம்ம நுழையும் இப்படி தட்டிய நாட்டு போர்ல மூன்றாவது நாள் அந்த கோபுர பரணியின் உச்சியில் நின்று கொண்டிருந்த திசைவேலர் அதிர்ந்து போனார் ஏன்னா காலையிலேயே போர் ஆரம்பித்த ஒரு சில நாளிகைகள் அந்த முதல் நாளிகையில ஒரு சில மணிகளுக்கு நிமிடங்களுக்குள்ளாகவே ஒரு பெரும் காற்று அப்படி குளவந்துட்டுல இருந்து கீழே இறங்கி வந்துச்சு தட்டியங்காட்டை நோக்கி அந்த வந்த வேகத்துல தட்டியங்காட்டின் அந்த மணலை கருமணலையும் ஈக்கு மணலையும் சுழற்றி மேல் எழுப்பி கொண்டு வந்தது அந்த காற்று வீசியது அந்த வேகம் இருக்கு இல்லையா அது கற்பனையிலும் எண்ணி பார்க்க முடியாத ஒரு வேகமா இருந்தது அந்த கோபுர பரணை ஒரு உழுக்கு உழுக்குச்சு செம்புழுதி மேலேற மேலேற இந்த கருமணலும் ஈக்கு மணலையும் சுருட்டி புரட்டி கொண்டு அந்த காற்று வீசிய வேகத்தை கண்டு ஒரு நிமிஷம் மிரண்டு போயிட்டார் யாரு திசைவேடரே அதை விட கொடுமை இவர் அப்படி பார்த்துட்டு இருக்கும் பொழுது எண்ணற்ற அம்புகள் கணக்கில் இல்லாத அம்புகள் வெகு தொலைவுக்கு கண்களுக்கு அப்பால்
இவர் அதை பார்த்தோடனே இவர் மனசு சுக்கு நூறா உடஞ்சு போயிடுது இவர் பக்கத்துலயே நின்று நின்றுட்டு இருக்கிற இவருக்கு துணையா இருக்கக்கூடிய அந்த மாணவன் அந்த நாழிகை கோலை எப்படியாவது பிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு முயற்சி பண்றான் ஆனா அவனால பிடிக்க முடியல அது எங்கேயோ கண்ணு கெட்டாத தூரத்துக்கு இந்த காற்று சுழற்சி எடுத்துட்டு போயிடுச்சு அப்படி அது சுத்தி அடிக்கிற அந்த காத்துல கண்ணே தெரியல அந்த அளவுக்கு மண்ணு கொண்டு வந்து போட்டது அந்த சமயத்துலதான் அந்த போர் வீரர்கள் எல்லாம் கண்ணை கசக்கிட்டு இருக்கிறாங்க காற்று வந்து அடி அடிக்கும் பொழுது இப்படி ஒரு ஒரு உக்கரமான காற்று இவர் எதிர்பார்க்கவே கிடையாது அடிக்கிற இந்த காத்துல அந்த பரணை வந்து இருக்க கைகளால் பிடித்து கொண்டு நின்று கொண்டு இருக்கின்றார் திசைவேழ அவருக்கு இது எதிர்பாராம நிகழக்கூடிய நிகழ்ச்சியா இல்ல எதிர்பார்த்து நிகழ்ந்த ஒன்றா அப்படின்னு இவருக்கு புரியல ஏன்னா காற்று வரும் பொழுது எப்படி இத்தனை அம்புகள் பறக்கின்றன அப்படிங்கறதான் அவருடைய திகைப்புக்கு முதல் திகைப்பு நாழிகை கோளும் நாழிகை தட்டும் பறந்து போனது அடுத்த திகைப்பு காற்றோடு சேர்ந்து இத்தனை ஆயிரக்கணக்கான அம்புகள் பறக்கின்றனவே இது எதிர்பாராம தற்செயலாக நிகழ்ந்த ஒரு நிகழ்வா இல்ல இவங்க துல்லியமா கணிச்சு இந்த மாதிரி காற்றோட பொருத்தி இருக்கிறாங்களா அது எப்படி செய்ய முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு அதிர்ச்சியில இருந்து அவரால் மீளவே முடியல தடுமாறி போய் நிற்கிறாரு திசைவேழர் திசைவேழரின் ஆள் மனமும் உள்ளமும் உடலும் நடுங்கியபடியே இருந்தன அதற்கு காரணம் என்னன்னா இந்த நாழிகை வட்டிலும் அந்த நாழிகை கோளும் தூக்கி காற்றால் எரியப்பட்டதுதான் இந்த நாழிகை வெட்டிலும் நாழிகை கோடும் போர்க்களத்தின் உயிர் நாடி போன்றது அதை வச்சுக்கிட்டு தான் இவர் அங்க அறத்தை நிலைநாட்ட முடியும் அது இப்படி காத்து தூக்கிட்டு போயிடுச்சு அப்படிங்கும் பொழுது அவருக்கு ஏதோ சகுனம் சரியில்லைங்கிற மாதிரி மனசுல பற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இது எதையோ உணர்த்துது ஏதோ ஒரு பேரழிவு நிகழ போகின்றது அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் துடிச்சு போயிடுறாரு அவரால் அதுக்கு மேல நிலை கொள்ளவே முடியவில்லை திசைவேழர் இப்படி நடுக்க முற்று நிலை கொழிந்து போய் நின்று கொண்டிருந்த பொழுது பரம்பு வீரர்கள் எதுவுமே நடக்காத மாதிரி மீண்டும் அவங்க வேந்தர்களோடு வேந்தர் படையினரோடு ஒரு பெரும் தாக்குதலை நடத்தி கொண்டிருந்தனர் அதாவது ஒரு கணத்துல காற்று வர்றது அதை உணர்ந்து இவங்க அம்பு அடிச்சாங்க அம்பு அடிச்சதுக்கு அப்புறம் திரும்ப இந்த காற்றை பற்றி பொருட்படுத்தாம சட்டையே செய்யாம திரும்ப இறங்கி சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்களே இது எப்படி சாத்தியம் அப்படிங்கறதான் இவருக்கு எழுந்த மிக முக்கியமான ஒரு சந்தேகம் இவர்கள் காற்றை கையாண்ட விதம் யாரும் கேள்விப்பட்டிராத ஒன்றாக இருக்கின்றது ஏன்னா காரமலையிலிருந்து அந்த மிகப்பெரிய கொம்போசை எழுந்த கணத்தில் இவர்கள் அம்புகளை செலுத்துகின்றனர் அந்த நேரத்துல தான் காற்றும் அங்கிருந்து பெரும் காற்றும் வீசுகின்றது இந்த செயல்பாட்டுக்குள் இருக்கக்கூடிய இணைப்பு திசைவேடருக்கு பிடிபடவில்லை வருமுன் காற்றை உணரக்கூடிய ஆற்றல் பெற்றவர்களாக இருக்கிறார்களா பரம்பு மக்கள் அப்படிங்கறதான் அவருக்கு உண்டான சந்தேகமா இருந்தது விண்மீன்களின் நகர்வை கொண்டு நாம் காலத்தை கணிக்கின்றோம் ஆனால் இவர்களோ காற்று வரும் முன் காற்றையே கணிப்பவர்களாக இருக்கிறார்களே அப்படிங்கிற அந்த எண்ணமே திசைவேளரை நடுங்க செய்து கொண்டிருந்தது இது அப்படி ஒரு எளிய செயல் இல்லை அல்லவா அதனாலதான் அவருக்கு அப்படி ஒரு நடுக்கம் அப்படியே பிரமித்து போய் நிலை குலைந்து போய் அந்த பரண் மேல ஆடிட்டு இருக்கிற பரண் மேல அவர் நின்றுட்டு இருக்கிறார் தட்டியங்காட்டினுடைய முழு ஆற்றலும் அன்று வெளிப்படுத்து வெளிப்பட்டு கொண்டிருந்தது இருபுறத்து வீரர்களும் பெரும் ஆவேசத்தையும் வீரத்தையும் வெளிப்படுத்தி போரிட்டுக் கொண்டிருந்தனர் பெரும் எங்கு பார்த்தாலும் பெரும் கூச்சலும் குழப்பமும் ஆவேச ஒளியுமாக இருந்தது அப்படியே திசைவேளர் என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம நின்றுட்டு இருக்கிறாரு இந்த சூழ்நிலையில வெக்கை வேற அப்படியே அதிகமாகுது அன்னைக்கு நண்பர்களுக்கு மேல வழக்கமாக இருக்கக்கூடிய அந்த தட்டியங்காட்டின் வெக்கை மேல எகிரிக்கிட்டு இருக்குது வீரர்கள் வழக்கத்தை விட மிகப்பெரிய பேர் ஓசையை எழுப்பி கொண்டிருந்தனர் எங்கு பார்த்தாலும் குழப்பமும் கூச்சலமாக இருந்தது இந்த நேரத்துல நாழிகை கோள் போயிருச்சு இல்லையா அதனால திசைவேளர் தனக்கு பக்கத்துல நின்றுட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த துணையா இருக்கக்கூடிய மாணவனை பார்த்து கீழே போய் நாழிகை கோளையும் அந்த நாழிகை வட்டிலையும் எடுத்துட்டு வா அப்படின்னு கீழே அனுப்புறாரு மெல்ல பரல இருந்து கீழே பிடிச்சுக்கிட்டே கீழே இறங்குறான் கீழே இறங்கி பார்த்தா எங்க பார்த்தாலும் ஈட்டிகளும் அம்புகளுமாக பறந்து கொண்டிருக்கின்றன குறுக்கையும் மொறுக்கையுமாக தேர்களும் குதிரைகளும் இங்கும் அங்கும் பாய்ந்து ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றன இவன் நின்னு பாக்கிறான் கண்ணு கட்டின தூரம் வரைக்கும் எங்கேயும் நாழிகை கோளும் இல்ல அந்த நாழிகை வட்டிலும் இல்ல இங்கிருந்து ஒரு தேர் எடுத்துக்கிட்டு குடில் வரைக்கும் இந்த மிகப்பெரிய போர் கூச்சலுக்கு இடையில குழப்பத்துக்கு இடையில போயிட்டு திரும்ப பொழுது சாயதுக்குள்ள வந்து சேர முடியுமா அப்படின்னு அவன் யோசிக்கிறான் அதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்னு மனசு தோணுது இப்படி என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம ஒரு மிரட்சியோடு அந்த மாணவன் அங்கு நின்று கொண்டிருக்கின்றான் திசைவேளரனுடைய அந்த கட்டளையை எப்படி நிறைவேற்றுவது அப்படிங்கிற ஒரு பெரும் குழப்பம் அவனை போட்டு வதைத்து கொண்டிருக்கின்றது இந்த காட்சி இந்த மாதிரி நடந்துட்டு இருக்கும் பொழுது இன்னொரு பக்கம் ஓரமா படையினுடைய வலது பக்கத்தின் வழியாக அந்த ஓரத்துல மயூர் கிழார் வெகு தூரம் உள்ள இறங்கி போயிட்டு இருக்கிறார் பாதி அதாவது வேந்தர் படையின் பாதி தொலைவுக்கு மேல அந்த தேர் போயிடுச்சு பின்னாடி போயிட்டு இருக்கிற பழையன் அதாவது முடியனுடைய தேர்ல ஏறி பழையன் போயிட்டு இருக்கிறாரு இல்லையா அவர் நினைக்கிறாரு பாதி தொலைவுக்கு மேல போயிட்டான் இவ்வளவு தூரம் உள்ள அவனை துரத்திட்டு போறது
முதல் நாள் நம்ம இரளிமேட்டில் அவர் என்ன பேசினாருங்கிறது நமக்கு தெரியும் பாரிகிட்ட எப்படி வாதாடினாருங்கிறது நமக்கு தெரியும் அதனால் அவர் பழைய என்னானாலும் சரி இந்த வேலையை நம்ம முடிச்சே ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு வேகத்தோடு அவர் துரத்திட்டு போயிட்டு இருக்கிறார் இப்போ நீண்ட நேரம் இப்படி முன்னாடி போயிட்டு இருந்த மயூர் பிள்ளார் ரொம்ப நேரம் கழித்து தான் பின்னாடி வர்றது முடியும் இல்லை அது வேட்டூர் பழையன் அப்படிங்கிறதே கவனிக்கிறான் இவன் எப்ப இந்த இடத்துல மாறினான் தேர்ல எப்படி முடியும் தேர்ல இல்லாம இவன் முடியனுடைய தேர்ல பழையன் எப்ப மாறினான்னு தெரியலையே அப்படின்னு ஒரு கணம் நினைக்கின்றான் இருந்தாலும் அவனுக்கு தான் வேட்டூர் பழையன் மேல ஒரு மிகப்பெரிய கோபம் இருக்குது நீலனும் வேட்டூரை சேர்ந்த அந்த வீரர்களும் சேர்ந்துதான் இளமரதனுடைய மரணத்திற்கு காரணம் அப்படிங்கிறதுனால அவங்கள பழி வாங்கிறதுக்கு உண்டான சந்தர்ப்பத்தை எதிர்பார்த்து காத்திருக்க கூடியவன் மயூர் கிழார் இன்னைக்கு வகையா வந்து பழையன் சிக்கலாம் இன்னைக்கு இவனை போட்டு தள்ளிடணும் அதனால எப்படியாவது இவனை கொண்டே ஆகணும் அப்படிங்கிற அந்த வெறி அவனுக்குள்ள இந்த தேரை நிறுத்தாம போயிட்டே இருப்போம் போட்ட திட்டம் என்னமோ முடியுனது தான் வந்து சிக்கி இருக்கிறது பழையன் இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு இவனுடைய அந்த பொறாமை அந்த அந்த பழிவாங்கும் உணர்ச்சி அதுதான் இவனை வந்து தேரை நிறுத்தாம ஓட்ட சொல்லி கொண்டு இருக்கிறது இப்படி பழையனை தொடர்ந்து பின்பக்கம் நகரி வீரனும் ஒரு பக்கம் சூழக்கையனும் ஏதாவது ஒரு பொருத்தமான இடத்த இடம் கிடைச்சுன்னா அந்த இடத்துல அவரை சூழ்ந்து தாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க போயிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு இன்னும் தெரியாது முன்னாடி போயிட்டு இருக்கிறது ஆஹ் பழையன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க முடியும் நினைச்சுதான் போயிட்டு இருக்காங்க இப்படி முடியன் அப்படின்னு நினைச்சு பழையனை துரத்திக்கிட்டு இரண்டு தளபதிகள் வேந்தர் படையின் தளபதிகள் ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருக்கும் பொழுது முடியன் போய் இரவாதனோட இணைஞ்சிட்டான் தந்தையும் மகனும் இணைந்த அந்த கணத்தில் பரம்பு வீரர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய உற்சாகம் ஏற்பட்டது இதுவரைக்கும் இரவாதனோடு தோளுக்கு தோல் நின்று இவன் போராடினதே கிடையாது முடியன் அப்ப தந்தையோடு போராடும் இந்த கணத்துல அவனுடைய வேகம் இன்னும் பல் மடங்கு பெருகுது இவங்க ஒருத்தனையே சமாளிக்க முடியாது ரெண்டு பேர் இவங்க பெரும் வீரர்கள் சூளூரின் படை குதிரைப்படை பெரும் ஆற்றலோடு வேகத்தோடு பெரும் ஆவேசத்தோடு பாய்ந்து அந்த வேந்தர் படையின் முதல் நிலையை போட்டு பொழந்து தள்ளிட்டு உள்ள இறங்கிட்டு இருக்கு உருமன் கொடிக்கு இதை எப்படி சமாளிக்கிறதுனே தெரியல அவனுக்கு தன்னுடைய படையை பாதுகாக்க முடியாதோ முடியாம போயிடக்கூடிய ஒரு நிலை வந்துருமோ அப்படிங்கிற ஒரு அச்சம் வந்துருது ஏன்னா அவர்களுடைய பாதுகாப்பு வளையத்தை ஒரு பொருட்டாகவே மதிக்காமல் அப்படியே வெகு மிகப்பெரிய வெள்ளம் வந்து கரையை உடைத்து கொண்டு உள்ள இறங்குவது போல இந்த வேந்தர் வேந்தர் படையை பொழந்துகிட்டு பரம்பின் நான் குதிரைப்படை உள்ள இறங்கி போயிட்டு இருக்கு என்ன எவ்வளவு பெரிய தடுப்பரன்களை அவர்கள் முயற்சி செய்தாலும் அதையெல்லாம் அப்படியே சல்லி சல்லியா பேர் தெரிஞ்சுட்டு போறாங்க அந்த சூறை காட்டுல குப்பை மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் பிரிஞ்சு போகும்ல இருக்கக்கூடிய அத்தனை குப்பைகளும் அந்த மாதிரி பரம்பு படையினுடைய வேகம் இப்படி உள்ள வரும் பொழுது அந்த வேந்தர் படை ரெண்ட பிளந்து செதறுது இந்த பரம்பு வீரர்களின் வாழ் வீச்சும் அவர்களுடைய அம்புகளின் வேகமும் வேந்தர் படையினர்னால் அவர்களால் எதிர்கொள்ள முடியாத வேகத்தில் இருந்தன இதுல முன் முதல் நாள் ப போர் போர்ல ஓங்கலத்தால் தன்னுடைய பெரும்பான்மையான குதிரைகளை இழந்து விட்டிருந்த ஒருமன் கொடி அந்த மூன்றாம் நாள் போரில் முழுவதும் கொண்டு வந்து நிறுத்தி இருந்தது வாழ்படை வீரர்களை தான் நிறைய அதாவது அந்த குதிரைப்படை வீரர்கள் தான் ஆனால் அவங்ககிட்ட குதிரை இல்லாதனால வாழ்போர்க்காக அவங்கள முன்னாடி அணிய தடுப்பறம்னா நிக்க வச்சு தான் அவங்க போரிட்டு பண்ணியிருந்தான் ஒரு வெகு சில குதிரைகளே ஆன ஒரு பின்னணி படையை மட்டும் பின்பக்கத்துல அந்த சில குதிரைகளை மட்டும் பாதுகாப்புக்கு நிறுத்தி வச்சிருந்தான் இவனுக்கு இங்க இவனுக்கு ஏறி வந்து தாக்குற இந்த வேகத்தை பார்க்கும் பொழுது எங்க தன்னால இவங்களை தடுத்து நிறுத்தவே முடியாதோ அப்படிங்கிற ஒரு அச்சம் இவனுக்குள்ள மேல இட ஆரம்பித்து விட்டது இவனுக்கு நேற்று இருந்த முதல் நாள் இருந்த அந்த உறுதி எல்லாம் எதுவுமே இல்லை இவங்க உத்திக்குள்ள போய் நசிக்க மாட்டேன் நின்று ஆடுவேன் அப்படின்னு அவன் ரொம்ப என்ன சொல்றது மிக தெளிவாக இருந்த ஒருவன் கொடி இன்று மிகவும் குழம்பி போய் கிடக்கின்றான் இப்படி முடியன் மற்றும் இரவாதனின் தலைமையில் வெள்ளம் போல் சீறி பாய்ந்து கொண்டிருந்த குதிரைப்படை பெரும் அழிவை அங்கு நிகழ்த்தி கொண்டிருந்த பொழுது இன்னொரு பக்கம் உதிரன் உதிரனுடைய விற்படையின் வலிமையை பற்றி நம்ம சொல்லவே வேண்டியதில்லை அந்த பரம்பு படையின் அச்சாணியாக அச்சு போல நின்று மூன்று நாட்களாக தொடர்ந்து அடிச்சுட்டு இருக்கிறான் அவனுக்கு வந்து பொதுவாகவே நண்பர்களுக்கு பிறகு ஏறி அடி அப்படிங்கிறதான் அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட உத்தரவாக இருந்தது ஆனா இன்றைக்கு முன் முதல் பொழுதே உள்ள இறங்கின கணத்துல இருந்து மிக வேகமான தாக்குதலை நீ தொடங்க வேண்டும்னு உத்தரவு கொடுத்திருந்தாங்க இந்த ஒரு முழு ஆற்றலையும் வெளிப்படுத்த வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு வெறியோட தான் அவன் இத்தனால் காத்திருந்தான் இன்னைக்கு அவனுக்கு இந்த அனுமதி கிடைச்ச உடனே உதிரனுடைய ஆட்டம் அது கண்களால் காண சைக்காத ஒரு ஆட்டமா இருந்தது வேந்தர் படையினால இவங்களை சமாளிக்கவே முடியல பரம்பு வீரர்கள் அடிக்கக்கூடிய வில் அம்பு இரு தொலைவு வேந்தர் படையின் அம்புகளை விட இரு தொலைவு உள்ள போகக்கூடிய வலிமை வாய்ந்தது நம்ம முதலே பார்த்தோம் அது போய் சரு சர் சர் சர்னு ஒவ்வொரு அம்பும் ஈட்டி மாதிரி உள்ள இறங்கிட்டு இருக்கு வேந்தர் படையினுடைய அம்பு பாதி
முன்ன ஏறி போறதுனால பரம்பு படை கிட்ட கூட அவங்களால வர முடியல அது மட்டுமல்ல இரண்டாவது முக்கியமான காரணம் என்னன்னா வேந்தர் படையை நினைத்த நேரத்தில் உதிரினால் அவர்களுடைய கவனத்தை இவன் பக்கம் திசை திருப்ப முடிந்தது அப்படிப்பட்ட ஒரு வலிமையோடு ஒரு அச்சு மாதிரி ஒரு மைய புள்ளியாக நின்று களத்தில் பணியாற்றி கொண்டிருந்தான் உதிரன் அவனுடைய படை வீரர்களும் மிகப்பெரிய வீரத்தை வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருந்தார்கள் இப்ப முற்பகலின் இரண்டாவது பகுதி அது அதுல தான் இவன் வந்து முதல் நிலையை கடந்து இரண்டாவது நிலை வேந்தர் படையினுடைய இரண்டாவது நிலையை போட்டு புலந்துகிட்டு இருக்கிறான் அந்த நிலையின் கட்டு கட்டுக்கோப்பு முழு முற்றிலுமாக குலைய குலைந்து போய்விட்டது அந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலையில தான் இந்த பக்கம் முடியணும் இரவாதனும் முதல் நிலையை கடந்து வெகு வேகமாக உள்ளிறங்கி கொண்டிருந்தன இப்ப உருமன் வெடிக்கு என்ன பண்றதே தெரியல இரண்டாவது நிலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த படை அணியை துணைக்க அழைத்து கொள்ளலாம் அப்படின்னு அவன் முடிவு பண்ணி அவன் சங்கூத சொல்லான்னு திரும்பி பார்க்கலாம் அங்க பார்த்தா உதிரனுடைய தாக்குதலால் அந்த இரண்டாம் கட்ட படை அணி அப்படியே சிதைந்து கொண்டிருந்தது என்ன பண்றதுனே தெரியல ஒரு குழப்பமான சூழ்நிலைக்கு போயிட்டான் ஒரு மண்படி இங்க இப்படி வேந்தர் படைக்கு ஒரு மிக மோசமான சூழல் ஏற்பட்டு கொண்டிருந்த பொழுது அதாவது முதல் அணி சுத்தமா காலி முதல் நிலையில இருந்தக்கூடிய படை படை இரண்டாவது படைய உதிரன் போட்டு புலந்துட்டு இருக்கான் இரண்டாவது படை கட்டுக்கோப்பை முழுமையாக இழந்து அம்பு பரம்பின் அம்புகளால் அப்படியே கணக்கற்ற வீரர்கள் கீழே சரிஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த பக்கம் முடியணும் இரவாதனும் உள்ள இறங்கி இரண்டாவது நிலையை நோக்கி போயிட்டாங்க இந்த சூழ்நிலையில கருங்கை அவனுக்கு இதை பத்தின எந்த ஒரு ஐடியாவும் இல்லை அவனுடைய எண்ணம் எல்லாம் தேக்கனை பழி வாங்கணும் அப்படிங்கிறதுனால அவன் பரம்பின் படைகளுக்குள் கடைசி வரிசை வரைக்கும் உள்ள போயிட்டான் அங்க தேக்கன் கண்ணில் பட்டுட்டான் தேக்கன கண்ணில் பட்டோன்னே இவன் குதிரையில இருந்து கீழே இறங்கி கேடயத்தை நல்லா விடி முன்னும் பின்னுமாக நகர்த்தி கொண்டு வாழை சுழற்றி கொண்டே தேக்கனை நோக்கி போறான் இவன் கருங்கை அவன் குதிரையில இருந்து இறங்கி தன்னை நோக்கி வர ஆரம்பிச்சதுமே ஒரு சீழ்கை ஒளி எழுப்புகின்றான் தேக்கன் எதுக்குடா இந்த நேரத்துல சீழ்கை ஒளி எழுப்புகின்றான் அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டே இவன் முன்னாடி போறான் போகும் பொழுது தேக்கன் வந்து நகர்றதாவே தெரியல அவ அப்படி வாழை கீழே ஊனி தரையில ஊனி இப்படி நின்னவே அப்படியே நின்றுட்டு இருக்கிறான் தேக்கன் போரிடுவதற்கு தயார் நிலை போல இருக்கிறதே ஏன் இப்படி நிக்கிறான் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே போகும் பொழுது கூழையன் வந்து உள்ள சீன்குள்ள இறங்குறான் வாழோடு அவன் உள்ள இறங்குறான் இறங்கினத பார்த்தோடனேதான் இவனுக்கு புரியுது ஓ இவன் தேர்படை தளபதி தேர்படை தளபதி கூழை என்னாச்சே அப்படின்னு கருங்கை வாணனுக்கு அவனால அடையாளம் கண்டுபிடிச்சிக்க முடியுது ஏன் இப்ப தேக்கன் தன்னோடு போரிட மறுக்கிறான் அப்படிங்கிறத கருங்கை வாணனால் உணர்ந்து கொள்ள முடிய முடிகின்றது நல்ல அடிபட்டிருக்கான் இந்த அடிப்பட்ட அந்த சூழ்நிலையினாலதான் அவனால என்னை எதிர்த்து போரிட முடியவில்லை இருந்தாலும் பரவாயில்ல இன்னைக்கு அவன் தலை எடுக்காம விடுறது இல்லை அப்படிங்கிற வேகத்தோடு வாழை சுழற்றி கொண்டு கூழையினை நோக்கி முன்னேறி கொண்டிருந்தான் கருங்கை வாணன் இப்ப குதிரையில இருந்து கூழையின் கீழே இறங்கி அந்த கேடை தேடுத்துக்கிட்டு வாழை சுழற்றி கொண்டு கருங்கை வாணனை எதிர்த்து அப்படியே மிகப்பெரிய துணிவோடு அவன் உள்ள இறங்கி போறான் அப்படி போகும் பொழுது நல்ல சத்தமா உயர்ந்திய குரல்ல தேக்கன் சொல்றான் அவன் அதிக நேரம் களத்துல நிக்க மாட்டான் ஓடி போயிடுவான் அதனால ஏறி போய் தாக்காத வாங்கி தாக்கு அப்படின்னு தேக்கன் சொல்றான் தேக்கன் வேணும்னே தான் இப்படி சத்தம் போட்டு சொல்றான் கருங்கை வாணனின் காதல் இந்த குரல் விழுந்த உடனே அவன் ஒரு நிமிஷம் கலங்கி போயிடுறான் குழம்பி போயிடுறான் கலங்கி போல குழம்பி போயிடுறான் பின்னணியில இவங்களுக்கு பின்பக்கம் அந்த பக்கம் என் படையில என்ன சத்தம் வருது அப்படின்னு உன்னித்து கவனிப்பதற்கு முயற்சி செய்கின்றான் ஆனா அவன் ஒண்ணும் பிடிபடல இந்த கன நேர அந்த திகைப்பு அந்த கவன சிதறலை பயன்படுத்தி கொண்டு கூழையன் வெகு வேகமாக ஏறி தாக்குவதற்கு முயற்சி செய்கின்றான் இவன் என்னடா நம்ம சொன்ன பேச்சு கேட்காம இவனை ஏறி தாக்க வேண்டாம்னு சொன்னா இவன் இப்படி ஏறி தாக்குறானே அப்படின்னு தேக்கன் யோசிச்சுட்டு இருக்கும் பொழுதே கருங்கை வாணன் அந்த கவன சிதறலிலிருந்து மீண்டு கூழையனை தாக்க தொடங்குகின்றான் ஆக்சுவலா கூழையன் விற்போரில் மிக பெரிய வீரன் அவனுடைய திறமைக்கு இணைய சொல்ல முடியாது ஆனா அவனுக்கு வாட்போரில் பெரிய பயிற்சி கிடையாது அவன் வாட்போரில் பெரிய வீரன் என்று சொல்லிவிட முடியாது ஆனா மகா சம்பந்தனான இந்த வேந்தர் படையினுடைய கருங்கை வாணன் வாட்போரில் மிகப்பெரிய வலிமை பெற்றவன் இவனுடைய தாக்குதலை கூழையன் தாங்க மாட்டான் அப்படிங்கறதுனாலதான் ஏறி போய் தாக்காத வாங்கி தாக்குன்னு கூழையனுக்கு ஐடியா கொடுக்கிறாரு தேக்கன் ஆனா அவன் காதல வாங்கிக்காம கருங்கை வாணன் அந்த ஒரு கணம் கவனம் சிதறி இருந்ததை தனக்கு ஏற்பட்ட தனக்கு கிடைத்த வாய்ப்புன்னு நினைச்சுக்கிட்டு வேகமா இறங்கி உள்ள தாக்குறதுக்கு போயிட்டான் கூழையன் இப்படி தப்பு பண்ணிட்டானே அப்படின்னு தான் தேக்கன் நினைச்சிட்டு இருக்காரு கருங்கை வாணனால படையின் பின்புறத்தில் எழுந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த ஓசையின் தன்மையை வைத்து அங்க என்ன நடக்குது அப்படிங்கறத கணிக்க முடியவில்லை ஆனா வழக்கத்திற்கு மாறாக பரம்பின் தளபதி முடியன் இன்றைக்கு காலையிலேயே உள்ள இறங்கிட்டான் முன்களத்துல ஏறி வந்து சண்டை போடுறான் அப்படிங்கறதும் காற்றில் பறந்த கணக்கற்ற அந்த கல்லூரி வேற அம்புகள் அது பறந்ததை பார்த்துட்டு அவன் மனம் சிறிது குழப்பத்திற்குள்ளேதான் இருந்தது தடுமாறி இருந்தது இப்ப வேற இந்த
எல்லைக்குள் வெகு தூரம் இவன் உள்ள இறங்கி கீழே வந்துட்டான் பின்னாடி முடியும் அந்த பக்கம் போயிட்டான் எண்ணற்ற அம்புகள் கடைசி படையின் கடைசி பகுதி வரைக்கும் கணக்கற்ற தூரத்திற்கு போயிருக்கு அது படையில் தன்னுடைய படையில் என்ன விதமான அழிவுகளை என்ன விதமான ஆபத்துகளை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது அப்படிங்கிறத இது வரைக்கும் இவன் தெரிஞ்சுக்கல ஒரு தளபதியாக களத்தின் மையத்தில் நின்று அவன் எல்லா செய்திகளையும் உள்வாங்கணும் அந்த 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 செய்திகளுக்கு தகுந்த மாதிரி திட்டமிட வேண்டும் முத்திகளை வகுக்க வேண்டும் ஆனால் இவனும் இவ்வளோ தூரம் கடைசியில் வந்து இருக்கிறான் இந்த மாதிரியான குழப்பத்துக்குள்ளெல்லாம் இவன் சிக்கி தவிர்த்து சிக்கி தெளித்து கொண்டு வாழ்வீச்சை வெகு வேகமாக இறக்க முடியாத சமயத்தில் கூழையனின் தாக்குதல் பெரும் வேகத்தோடு இவன் அவன் வாழை சுழற்றி கொண்டு வந்து தாக்கி கொண்டிருக்கின்றான் இப்படி கருணைவாணன் அதிர்ந்த கணம் தேக்கணும் அதே அதிர்ச்சியோடு தான் இருக்கிறான் இவனை வாங்கித்தானே தாக்க சொன்னோம் இவன் ஏன் ஏறி போய் இப்படி தாக்கிட்டு இருக்கிறான் அப்படின்னு தேக்கன் அதிர்ச்சி அடைகிறாரு கருணைவாணன் இந்த இந்த தாக்குதலில் நம்ம ஏன்னா முதல் நாளே இவன் வந்து மயிரவையில் உயிர் தப்பியிருக்கிறான் தேக்கன் கிட்ட இன்றைக்கு நம்ம கவனத்தை சிதறவிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேடயத்தை இறுக்கி பிடிச்சிட்டு வாழின் பிடியை இறுக்கி தனது கவனத்தை முழுவதையும் கூழையனின் வாழ் நுனியின் மீது செலுத்தினான் கருங்கைவான் இப்ப இந்த இடத்துல காட்சியை வெட்டி நம்மள திசைவேளரனுடைய மாணவன் பரம்புல பரம்புல இருந்து கீழே இறங்கி மிரட்சியோடு நின்று கொண்டிருந்தான்னு சொன்னோம்ல அந்த இடத்துக்கு கூட்டு போறாரு சுவே அவன் வந்து ஒரு பெரும் குழப்பத்துல இருக்கிறான் இப்ப திசைவேளருக்கு உடனடியா நாழிகை பட்டிலையும் அந்த நாழிகை கொலையும் கொண்டு போய் கொடுக்கணும் இன்னும் இரண்டு நாழிகைகள் ஒன்று அல்லது இரண்டு நாழிகைகள் தான் இன்னும் இருக்கு அதாவது குறைஞ்சது ஒரு அரை மணி நேரத்துல இருந்து முக்கால் மணி நேரம் தான் இருக்கு அதுக்குள்ள வாழி நாழிகை தட்டில் ரெடி பண்ணி கொடுக்கணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பரபரப்பாக யோசிக்கிறான் அப்புறம் அவங்க அப்படி சுற்றி பார்க்கும் பொழுது எங்கும் பேர் ஓசை குழப்பம் கூச்சல் அப்படியே அம்புகள் பறந்து கொண்டிருக்கின்றன ஈட்டிகள் பறந்து கொண்டிருக்கின்றன அப்படி பார்க்கும் பொழுது ஒரு கேடயம் வந்து தனியாக விழுந்து கிடக்குது அந்த கேடயத்தை எடுத்து இப்படி தலைகளை திருப்பி வச்சு அதுக்குள்ளே மண்ணை போட்டு ரொப்புறான் ஒரு அம்பு இருக்குது அந்த அம்பை எடுத்து எட்டு விரற்கடை அளவுக்கு அந்த நீளத்தை அளந்து அந்த அந்த அம்பை ஒடிக்கிறான் ஒடிச்சுட்டு அதை அந்த நாழிகை வட்டில் அந்த கேடயத்தையே நாழிகை வட்டிலாம் மாற்றி மண்ணை போட்டு அது மேலே அந்த உடைத்த அம்பு எட்டு விரற்கடை நீளம் உள்ள உயரம் உள்ள அந்த அம்பை சொருகிட்டு அதை எடுத்துக்கிட்டு மெல்ல பரண் மேலே மேலே ஏற ஆரம்பிக்கிறான் சரியான நேரத்துக்கு அதை கொண்டு போய் திசைவேடர் கையில் ஒப்படைச்சிடணும் அப்படிங்கிறது மட்டுமே அவனுடைய குறிக்கோளாக இருக்கின்றது எங்கே பார்த்தாலும் அந்த அந் அந்த மூன்றாம் நாளின் போர்க்களமே இது வரைக்கும் இல்லாத ஒரு மிகப்பெரிய ஓசையோடும் பேர் அவலத்தோடும் ஒரு ஆவேசத்தோடும் அந்த தட்டியங்காடை குழுங்கி கொண்டிருந்தது அந்த சமயத்தில் இப்போ இதே சமயத்தில் மயூர் கிழாரின் பேர் அப்படியே அந்த பக்கவாட்டிலேயே போய் மூன்றாம் நிலைப்படை அங்கே நின்று இருக்கிறதுல அந்த இரண்டாம் நிலைப்படையை கடந்து மூன்றாம் நிலைப்படை கிட்ட போயிடுச்சு அங்கே போகிறப்ப தான் மயூர் கிழார் பார்க்குறாரு அங்கே ஒரு பெரும் குழப்பமும் கூச்சலும் நிலவி கொண்டிருக்கின்றன இந்த வைக்கப்புள்ள அளவே உள்ள தடிமனே உள்ள அந்த கல்லூரி வேறு அம்புகள் உள்ள இறங்கினப்போ இவ்வளோ பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கும் அப்படின்னு அந்த வீரர்களுக்கு தெரியல சின்ன அம்பு தானே எளிதில் உருவி விடலாம் அப்படின்னு நினச்சி உருவ ஆரம்பித்தப்போ தான் அது சதையை பிச்சுக்கிட்டு வந்தப்ப வழி தாங்க முடியாமல் அவங்க எல்லாம் கத்த ஆரம்பித்தாங்க அவங்க இது அவர்களுக்கு அந்த விபரீதத்தினுடைய தன்மை சிறிது நேரத்துக்கு பிறகு தான் புலப்பட ஆரம்பித்தது அதனால் இவர் அங்கே போய் சேர்ற நேரத்தில் அங்கே அப்படியே மொத்த கட்டுக்கோப்பும் குலைந்து ஒரு மிகப்பெரிய பெரும் குழப்பம் ஏற்பட்டு கொண்டிருந்தது அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம நின்று இவரை வளர்ச்சி போரிட முடியாது இது சரியான இடம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மயூர் கிடார் வளவன்கிட்ட அந்த தேரோட்ட வளவன்கிட்ட நீ வலது பக்கமே இந்த மூன்றாம் நிலை படையை விட்டு விலகி வெளியில வெகு தூரத்து கொண்டு போ அப்படின்னு தேரை ஓட்டு அப்படின்னு சொல்றாரு தேர் அதே மாதிரி விலகி போக ஆரம்பிக்குது அவரோட தேரை தொடர்ந்து போயிட்டு இருக்கக்கூடிய வேட்டூர் பழையன் பரம்பின் இந்த வேந்தர் படையின் மூன்றாவது பகுதி வரைக்கும் வந்துட்டோம் இது கடைசி எல்லை இவ்வளவு தூரம் நம்ம உள்ள வந்திருக்க கூடாது ஆனா இந்த மயூர் கிழார் ஒரு சரியான துரோகி இவன் தான் நம்ம பரம்பை பற்றின அனைத்து செய்திகளையும் வேந்தர் படைக்கு போட்டு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறான் இவனை போட்டு தள்ளாமல் விட்டோம் இன்றைக்கு கொன்று ஒழிக்காமல் விட்டோம் என்றால் இவன் மேலும் மேலும் பரம்பிற்கு பெருத்த இழப்புகளை உருவாக்குவதற்கு உண்டான முக்கிய காரணமாக விடுவான் அதனால இன்னைக்கு என்ன ஆனாலும் சரி அதாவது இவன் இருக்கிற அந்த தைரியத்தில் இவன் கொடுக்குற இந்த துப்புகளின் அடிப்படையில் தான் இந்த பரம்பின் மூவேந்தரின் இந்த படை இந்த பரம்பின் அடிவாரத்தில் காரமலையின் அடிவாரத்தில் இவ்வளவு பெரிய படையை கொண்டாந்து நிலைநிறுத்தி இருக்கிறார்கள் இவன் மட்டும் இல்லைனா இந்த வேந்தர்களுக்கு இவ்வளவு பெரிய துணிவு வந்திருக்காது அதனால என்ன ஆனாலும் சரி இன்னைக்கு இவனை இந்த மாதிரியான இன்னொரு வாய்ப்பு தனக்கு இன்னொரு தடவை கிடைக்குமான்னு தெரியாது என்ன ஆனாலும் சரி எவ்வளவு தூரம் வெளியில் போனாலும் சரி தனக்கு என்ன நேர்ந்தாலும் சரி இவனை கொன்று ஒழிக்காமல் இன்று விடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி வேட்டூர் பழையன் மயூர் கிழாரை தொடர்ந்து விரட்டி கொண்ட
அவன் வீரத்தை இவனோட இவன் இவனால் அந்த மகிழ்ச்சியை வந்து வெளிக்காட்டிக்காம இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு கடுமையான முயற்சி செஞ்சுட்டு இருக்கான் இது உதிரனுக்கு இது இரவாதனுக்கு என்னன்னா தந்தை அருகில் இருக்கிறார் அவருக்கு முன்னாடி நம்ம போரிடுறோம் அப்படிங்கிற அந்த மகிழ்ச்சியில அவனுடைய வேகம் பல மடங்கு அதிகமாகிட்டு இருக்கு சூலூர் வீரர்கள் பெரும் வீரத்தை வெளிப்படுத்தி கொண்டிருந்தனர் இரண்டாம் நிலை படைய அந்த அரணை ஒட்டு மொத்தமா ஒட்டச்சு சிதற அடிச்சுட்டு மூன்றாம் நிலை படைய போட்டு புழக்காததுக்காக இவங்க போயிட்டு இருக்கிறாங்க அங்கேயும் இவர்களுடைய தாக்குதல் ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்ப ஒருவன் கொடிக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல அவனுடைய அத்தனை தடுப்பு முயற்சிகளும் அப்படியே சிதறடிக்கப்பட்டு விட்டன இப்ப என்ன பண்றது இந்த முழு முற்றிலுமாக முழுமையான ஒரு ஆபத்துல போய் நம்மளுடைய படை மாட்டிச்சு மூஞ்சிலுக்கு இவங்க போயிடுவாங்களோ அப்படிங்கிற அச்சம் இவனுக்கு தக 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 தகன்னு உடம்பு முழுவதும் பரவுகின்றது ஒரு கையறு நிலையிலே இருக்கிறான் ஒருவன் கொடி இப்படி பரம்பின் குதிரை படை வேந்தர் அணியினுடைய வேந்தர் படையினுடைய மூன்றாவது அணியை வகுடு பிளந்து உள்ள ஊடுருவி போய் கொண்டிருக்கும் பொழுது இத பாரி குளவந்தின் மேல இருந்து வைத்தகன் வாங்காமல் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றான் இதே வேகத்துல இவனுக்கு இறங்கி போனாங்க அப்படின்னா இன்னும் சற்று நேரத்தில் மூஞ்சலை இவர்கள் நெருங்கி விடுவார்கள் அப்படின்னு மகிழ்ச்சியோடு பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுது காலையில காற்று வீசிச்சுல அதே மாதிரி இப்ப கணவாயின் பின்புறம் இருந்து அப்படியே காற்று வர காற்று இந்த தடவை இந்த தடவை கொம்மை வாயு ஊதுறா கோவப்பட்டு வாயில இருந்து ஊத ஆரம்பிக்கிறா காற்றி வர ஆரம்பிக்குது அதனால அந்த இவிழிக்கிழவன் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது இடதுபுறமாக சரிகிறது இடதுபுறமாக அந்த சுடர் சரிகிறது அது சரி ஆரம்பிச்சோடனே காற்றி வரப்போகுது அப்படிங்கிறத குறிக்கும் வகையில இவிழிக்கிழவன் கையை இப்படி மேல தூக்குறான் தூக்கும் பொழுது பாரி பார்த்துட்டு இல்ல வேண்டாம் ஒளி எழுத்திராதீங்க அப்படின்னு கூகுள் குடிய நிறைய தடுத்து விட்டான் ஏன்னா இல்லைன்னா இவிழிக்கிழவன் கை ஓங்குன வேகத்துக்கு அவங்க ஒளி எழுப்பிடுவாங்க ஒளி எழுப்பிட்டா காரமலை முழுவதும் அந்த மிகப்பெரிய கொம்பு ஓசை வெளிப்படும் ஏன் இப்படி பண்ணிட்ட ஒரு நல்ல வாய்ப்பாச்சு இது அப்படிங்கிற மாதிரி இவிழிக்கிழவன் பாரி அதை நோக்குறான் கேட்டான் கேட்டவுடனே பாரி சொல்றான் இல்ல முதல் நிலையில் இருக்கக்கூடிய வீரர்கள் இப்ப அடிக்கக்கூடிய அம்பு மூன்றாம் நிலையில் எங்களுடைய வீரர்கள் பரம்பு வீரர்கள் மூன்றாம் நிலை வேந்தர் படையின் பிரிவை பிளந்து உள்ள இறங்கிட்டு இருக்கிறாங்க அவர்களை சென்று தாக்கி விடும் அதனாலதான் நான் வேணான்னு சொல்லிட்டேன் அப்படின்னு பாரி விளக்கம் கொடுக்குறான் இகிழிக்கிழவனுக்கு இது ஒரு சின்ன ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட் தான் நினைக்கிறேன் இப்போ இகிழிக்கிழவன் மறுபடியும் திரும்பி உள்ள அந்த விளக்கின் சுடர் சாய்ந்திருக்குல்ல அதை பார்க்கறான் அந்த சுடர் மீண்டும் நேராக நிற்கிறதுக்கு வெகு நேரம் ஆகின்றது இப்படி ஒரு வாய்ப்பு போயிடுச்சு அப்படிங்கிறது தான் இவ்வளோ அழுத்தமாக சூழ்நிலை இந்த இடத்துல சொல்கிறாரு இந்த மாதிரியான சூழ்நிலை நடந்துகிட்டு இருக்கும் பொழுது இங்கே கூழையன் கருங்கை வாணனை ஏறி தாக்கிட்டு இருக்கிறான் இப்போ ஏன்டா இவ்வளோ முன்னாடி போய் இவ்வளோ வேகமாக தாக்குறான் அப்படின்னு தேக்கனுக்கு வந்து கொஞ்சம் அதிர்ச்சி தான் கூழையின் முன்னாடி எவ்வளவு வேகமா ஏறி தாக்கினாலும் கல்வி வாணன் அதை ரொம்ப எளிதாவே சமாளிச்சுட்டு இருக்கிறான் கூழையனுக்கு வெகு விரைவில் களைப்பு ஏற்படுகின்றது அவனுடைய கையின் வாழ் வீச்சின் வேகம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைந்து கொண்டே இருக்கின்றது இவனை வந்து தேக்கன் வந்து தடுத்து நிறுத்தலாமா சத்தம் போட்டு டே உனை ஏறி தாக்கு ஏறி தாக்க வேண்டாம் வாங்கி தாக்குன்னு தானே சொன்னேன் டிஃபென்சிவா ஆடு அப்படின்னு சொல்லலாம்னு இவர் பாக்குறாரு ஆனா அப்படி சொன்னா அது ஒரு மிகப்பெரிய குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி விடும் அவனுடைய கவன சிதறலுக்கு காரணமா இருக்கும் தவறான முடிவுகள் எடுப்பான் அது அவனுக்கு பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தி விட ஏற்படுத்தி விடக்கூடும் அப்படிங்கிறனால தேக்கன் அமைதியா நின்று கவலையோடு அங்கே நடக்கக்கூடிய அந்த வாட் வாட்போரை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார் இந்த நேரத்துல இப்ப கருங்கை வாணனுக்கு என்னன்னா கூழையின் அணிந்திருக்கக்கூடிய அந்த மெய்கவசம் எவ்வளவு வேகமான வாழ்வீச்சையும் தாங்கும் அப்படிங்கிறது அவனுக்கு தெரியும் அது முதல் நாள் அனுபவம் அதனால ரொம்ப கவனமா இவனை தாக்குனாதான் இவனை வீழ்த்த முடியும் அப்படின்னு சொல்லியே வாழை சுழற்றி கொண்டிருக்கின்றான் கருங்கை வாணன் இருவருடைய கால்களும் பின்னல் வடிவில் வட்டக்களத்தில் சுழன்று கொண்டிருந்தன அப்படின்னு எழுதுறாரு சு இந்த இடத்துல இப்படி இப்ப இவங்க சுத்தி சுத்தி வந்து சண்டை போட்டுட்டு இருக்கும் பொழுது திடீர்னு பெரும் காற்று வீசுகின்றது இந்த நேரத்துக்கு காரமலையில இருந்து சத்தம் வந்திருக்கணுமே ஏன் சத்தம் வரல பாரி இன்னும் என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா இந்த இப்படி சுத்தி இவங்க வந்துட்டு இருக்கும் பொழுது கூழையன் தான் பரம்பை நோக்கி எதிர் திசையில் நின்றுட்டு இருக்கிறான் கருங்கை மன்னன் பரம்பின் திசையில் நின்று போரிட்டு கொண்டு இருக்கின்றான் அந்த சூழ்நிலையில தான் இப்படி ஒரு பெரும் காற்று அந்த புலவன் திட்டின் பின்புறம் இருக்கக்கூடிய கணவாயில இருந்து காற்றை கீழே இறங்குகிறான் காற்று இறங்குற கா காற்று அப்படியே அந்த ஈக்கி மணலையும் கருமணலையும் அப்படி மேல சுழற்சி எழும் பொழுது கூழையினுடைய மனசுக்குள்ள இந்த எண்ணம் வருது பாரி இன்னும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறான் உத்தரவு கொடுக்காம ஏன் இன்னும் அம்பு அடிக்கல இவங்க சத்தம் வரல அப்படிங்கிற அந்த கவன சிதறல் ஏற்படுது பாருங்க அவனுக்கு அந்த மாதிரி கவனம் சிதறும் பொழுது கருங்கை வாணனின் வாழ் கூழையனின் கழுத்தில் இறங்கி வெளி வந்து கொண்டிருந்தது அப்படின்னு எழுதுறாரு முடிஞ்சு போச்சு இந்த இடத்துல காட்சிய
ஒரு ஒரு நீல் சங்கு ஒளி எழுப்புனா அது தளபதிக்கு மட்டுமே கொடுக்கக்கூடிய செய்தி தளபதி அந்த செய்தியை உள்வாங்கி கொண்டு அடுத்து என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிறத முடிவு எடுப்பார் ஆனால் இந்த முச்சங்கு ஒளி எழுப்பப்பட்டுவிட்டால் களத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை தளபதிகளும் இங்கே வாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் எல்லை கைமீறி நிலைமை வந்து கைமீறி போய்விட்டது இனிமேல் செய்வதற்கு ஒன்றுமே இல்லை உடனடியாக இங்கே அனைவரும் கிளம்பி வாருங்கள் அப்படின்னு ஒழிக்கக்கூடிய அபாய சங்கு அது சங்கு ஊதிட்டாண்டா நமக்கு சங்கு ஊதிட்டாண்டா அப்படின்னு கதற ஒரு செய்தி இது ஆனால் இவனுடைய உதவிக்கு வரக்கூடிய நிலைமையில் அன்று எந்த தளபதியுமே அங்கே இல்லை ஏன்னா மயூர் கிழாரோட மயூர் கிழார் பழையனை இழுத்துக்கிட்டு பட படைப்பிரிவுகளை விட்டு வெகு தொலைவில் வெளியில் போயிட்டாரு பழையனை அவர் துரத்திட்டு போறாரு அவருக்கு பின்னாடியே சூழக்கையனும் நகரி வீரனும் போயிட்டு இருக்கிறாங்க கரும்பை வாணனும் எதிரிப்படைகளின் கடைசி வரிசையில் நின்று கூலையினோட போரிட்டு கொண்டிருக்கின்றான் இங்க துடும்பம் என்ன பண்றான்னா உதிரனுடைய தாக்குதலை சமாளிக்கவே முடியல இரண்டாம் நிலை படை முழு முற்றிலுமாக அழிந்து விட்டது இவனால உதிரனை விட்டு ஒரு கணம் கூட இங்கிட்டு அங்கிட்டு கண்ணை நகர்த்த முடியாத அளவுக்கு அவன் அடி வாங்கிட்டு இருக்கான் துடும்பன் அதனால துடும்பனும் இங்க வர முடியல இப்போ இவனுக்கு என்ன பண்றதே தெரியல ஒருவன் கொடிக்கு அந்த சூழ்நிலையில தான் இப்படி ஒரு முச்சங்கை ஊத சொல்லி உத்தரவு கொடுத்திருக்கான் இந்த சமயத்துல பரம்பின் குதிரைப்படையின் தாக்குதல் இணையற்ற வேகத்தில் இருந்தது முடியனும் இரவாதனும் கணக்கின்றி எதிரிப்படை வீரர்களை கொன்று அழித்து கொண்டிருந்தனர் இந்த பரம்பின் சூலூர் வீரர்கள் போட்டு தாக்கின அந்த தாக்குதலின் வேகம் சமாளிக்க முடியாததாக இருந்தது உருமன் குடிக்கு வேற என்ன பண்றதுனே தெரியல மீண்டும் மீண்டும் அந்த முச்சங்கை தொடர்ந்து ஒழியுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறான் களத்தில் சங்கொலிக்கக்கூடிய அந்த சப்தம் எழுப்பக்கூடிய அனைத்து பணியாளர்களும் மீண்டும் மீண்டும் அந்த முச்சங்கு ஓசையை எழுப்பி கொண்டே இருந்தார்கள் நிலைமை மிக மோசமாகிறது என்பதன் அறிகுறி இது மூன்றாவது அணியின் கடைசி பகுதியில் கவச வீரர்களோடு மிக பெரும் பாதுகாப்போடு நின்றிருந்த மூன்று வேந்தர்களுக்கும் இந்த ஓசை மீண்டும் மீண்டும் காதில் விழுந்தது நிலைமை எல்லை மீறி சென்று கொண்டிருக்கின்றது உடனடியாக நாம் உதவிக்கு செல்ல வேண்டும் அப்படின்னு இவங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு உடனடியாக உதிய உதியஞ்சரலும் புதிய வெப்பனும் ஒருமன் கொடிக்கு உதவி செய்வதற்காக சீறி பாய்கின்றனர் அதே நேரத்தில் சோழ வேளன் விற்பனை தளபதி துடும்பனுக்கு உதவி செய்கிறதற்காக விரைந்து செல்கின்றான் கூழையின் மண்ணில் சரிந்த பிறகு தேக்கன் களத்தில் இறங்கினான் கருங்கிவானன் எதிர்பார்த்த வேட்டை அவன் முன் இப்பொழுது வாழேந்து நின்று கொண்டிருந்தது ஆனால் அவன் பின்னணியில் இருந்து தொடர்ந்து ஏதோ ஒரு சப்தம் எழுவது போல அவனுடைய உள்ளுணர்வு சொன்னது அவனால் அந்த அந்த சப்தத்தை என்னவென்று துல்லியமாக கணிக்க முடியவில்லை இப்ப தேக்கன் வந்து வாழ் உயர்த்தி அப்படி இறங்கும் பொழுது அவனுடைய உள் எலும்புகள் விழா எலும்புகள் அவனுக்குள்ள குத்தி வழியை ஏற்படுத்துகின்றன என்ன ஆனாலும் சரி இன்னைக்கு நம்ம இந்த இடத்துல வாய்ப்பு கிடைச்சா கருங்கை வாணனா போட்டு தள்ளிடணும் அப்படின்னு சொல்லி சண்டைக்கு உள்ள இறங்குறாரு தேக்கன் ரெண்டு பேருமே சுழற்கட்டு கட்டி கால்கள் பின்னி கொண்டு அந்த வட்டக்களத்தில் நகர்ந்தபடி வாழ் சுழற்றி கொண்டு ஒருவரை ஒருவர் தாக்குவதற்கு தகுந்த கணத்தை எதிர்பார்த்து காத்திருந்தார்கள் முதல் நாள் அந்த கிழவன் வீசி அந்த வாழ் ஒரு கண நேரத்தில் தன் கழுத்தில் இறங்கி இருக்கும் சூழக்கையும் நல்ல வேலையாக தடுத்து காப்பாற்றினான் அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுதே கருங்கை வாணனுக்கு வெறி அப்படியே உச்சத்துக்கு போகுது அவன் கால்களை முன் நகர்த்தி அந்த பெரும் ஆற்றலை வெளிப்படுத்தி அந்த பட படம் அடிக்கிற அந்த உத்தியை தூக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சு இவன் முன்னாடி போகலாம் அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது படைக்களத்தின் அவனுடைய பின்பகுதியில் இருந்து முச்சங்கன் ஓசை மீண்டும் மீண்டும் கேட்டுக்கொண்டே இருந்தது அந்த முச்சங்கு ஓசை கேட்ட கணத்துல இவன் திடுக்கிட்டான் இவனுடைய கவனம் சிதறி போகிறது திரும்பி ஏதோ ஒரு பெரிய ஆபத்து அங்கே நம்ம உடனடியாக போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நிமிஷம் தடுமாறுற கருங்கை வாணன் குதிரை ஏறி போக ஆரம்பிச்சிட்டான் இவனுக்கு தேக்கனுக்கு இன்னொரு சமயமாக இருந்திருந்தால் இவனுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு வழி இல்லாமல் அவனுடைய பழைய நிலைமையில் இருந்திருந்தான் அப்படின்னா இந்த நேரத்துக்கு கருங்கை வாணனுடைய கவனம் சிதறினதுக்கு அவன் தல தனியாக துண்டாக தரையில் போய் விழுந்திருக்கும் இவனால் வந்து இந்த வழியை தாங்கிக்கிட்டு பாய்ந்து முன் சென்று கவனம் சிதறி நின்ற கருங்கை வாணனின் தலையை சீவ முடியாமல் போயிருச்சு அடைச்ச இப்படி ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில் மாட்டிக்கிட்டோமே அப்படின்னு தான் தேக்கன் பார்க்கான் இப்படி கருங்கை வாணன் குதிரையில் ஏறி தப்பிச்சு இந்த பக்கம் போயிட்டு இருக்கும் பொழுது அங்கே முடியனும் இரவாதனும் கிட்டத்தட்ட மூஞ்சில் நெருங்கிட்டாங்க மூஞ்சலினுடைய அந்த கூடாரங்களின் மேல் பகுதி இவர்கள் கண்களுக்கு தட்டுப்பட ஆரம்பித்து விட்டன கண்ணில் பட்ட அந்த கணத்தில் உள்ளத்துக்குள் ஒரு பெரும் தீ சுழன்று அப்படியே ஒரு சூறாவளி காட்டுற மாதிரி மேலே போகிற மாதிரி திகு 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 திகுன்னு அவனுக்குள்ள ஒரு ஆவேசம் கிளம்புது முடியன் அப்படியே பிரிச்சு எடுக்கிறான் அந்த வேகத்தில் இரவாதனுக்கும் கண்ணில் மூஞ்சல் தட்டுப்பட்டுருச்சு அதுக்கப்புறம் அவனுடைய வேகம் பல் மடங்கு அப்படியே பெருகி சீறி பாஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறான் அந்த பரம்பின் வீரர்கள் ஒவ்வொருத்தனுக்கும் அந்த ஆவேசம் தொற்றிக் கொள்கின்றது உள்ள இறங்கி அடிக்கிறாங்க வேந்தர் படை வீரர்கள் சமாளிக்க முடியாமல் அங்கே தடுமாறிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த நேரத்தில் கவசப்படை உள்ள
அணிந்திருந்தாலும் இந்த படை வீரர்களை பரம்பின் வீரர்கள் வெட்டி சரித்து கொண்டிருந்தன இப்படி கிட்டத்தட்ட இவங்க மூஞ்சலை நெருங்கி போய் கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த கோபுர பரணின் மீது நின்றிருந்த திசைவேளரின் கைகள் மட்டுமல்ல உள்ளம் உடல் மனம் அனைத்தும் நடுங்கி கொண்டிருந்தது அப்படியே அவர் கண்ணில் இருந்து கண்ணீர் அப்படியே கொப்பிடிச்சு கீழே வழியறதுக்கு தயாராக இருந்துச்சு இவர் எவ்வளவோ தூரம் தன்னுடைய தளர்ந்து போன அந்த மனத்தையும் உடலையும் கட்டுப்படுத்தி அந்த கண்ணீரை வெளிக்காட்டி கொள்ள முடியாமல் வெளிக்காட்டாமல் இருப்பதற்கு முயற்சி செய்தார் ஆனால் அவருடைய தளர்ந்த மனமும் அந்த உடலும் அதை அவருக்கு ஒத்துழைக்க மறுக்குது கண்ணீர் கண்களில் அப்படியே வழிது தார தாரையா மெல்ல அவர் தன்னுடைய கையை இப்படி உயர்த்துகின்றார் மூன்றாம் நாள் போர் முடிவுற்றுறது அப்படிங்கிற அந்த செய்தி முரசு முரசின் ஒளியின் மூலம் கட்டிங்காடு போர்க்களம் எங்கும் பரவுகின்றது முடியலுக்கு வந்து அடைச்ச அப்படின்னு ஆயிடுச்சு கிட்டத்தட்ட மூஞ்சலுக்கு வந்துட்டோமே இன்னும் கொஞ்ச நேரம் இருந்திருந்தா போதுமே மூஞ்சலை சென்று அடைந்திருந்திருப்போமே நீலனை தூக்கிட்டு வந்திருந்திருக்கலாமே அப்படிங்கிறதுதான் முடியனுடைய மிகப்பெரிய ஏமாற்றமாக இருக்கிறது இரவாதனுக்கு அதை விட பெரிய ஏமாற்றம் ஷோ அப்படின்னு ஆயிடுச்சு அவனுக்கு ஆனா முடியன் ஒரு கணத்துல தன்னுடைய ஏமாற்றத்திலிருந்து மீண்டு வருகின்றான் மூஞ்சலை கண் கொண்டு பார்த்து விட்டோம் இனி பரம்பின் வெற்றியை யாராலும் தடுக்க முடியாது அப்படிங்கிறதான் அந்த கணத்துல முடியனுடைய எண்ணமாக இருந்தது இப்ப இவன் இப்படி நினைச்சு இரவாதனும் மூஞ்சலும் முடியனும் இந்த இடத்துல இருக்கும் பொழுது பரம்பில் இருந்து அந்த போர் களத்துல இருந்து வெகு தூரம் வெளியில காரமலையின் அடிவாரத்திற்கு இழுத்துக்கிட்டு போயிட்டாரு மையூர் கிழார் அதாவது வலது பக்கத்திலேயே போயிட்டு இருந்தவரு இவர் அந்த மூன்றாம் நிலை படை மிகப்பெரிய குழப்பத்தில் இருந்த பொழுது இவர் அப்படியே சுத்திக்கிட்டு வெளியில் எடுத்துட்டு போயிட்டாரு காரமலையின் அடிவாரத்துக்கிட்ட போயிட்டாங்க அந்த பாறைகளுக்குள்ள நடுவுல உள்ள பூந்து எங்கேயோ அவருடைய தேர் போய்கிட்டு இருக்குது சட்டுன்னு ஒரு கண நேரத்துல பழையனின் கண்களில் இருந்து மயூர் கிழாரின் தேர் மறைஞ்சு போயிடுது எங்க போயிட்டானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வளவன் தடுமாறான் நின்று அந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் தேடுறாரு மயூர் கிழார அதுக்குள்ள நகரி வீரனும் சூழக்கையனும் பின்னாடி வந்துட்டாங்க இவர் திரும்பி பார்க்கும்பொழுது அவன் வந்துட்டான உடனே வில் எடுத்து அம்ப நாண்ல தொடுத்து இப்படி ஏத்துறாரு இவர் ஏத்தும் பொழுது அவங்களும் அங்க அவங்களுடைய வில்ல இவர் வில் எடுத்து நான் அம்பு தொடுக்கிறார் அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே நகரி வீரனும் சூழக்கையனும் அவர்களுடைய வில்ல எடுத்து அம்பை தொடுக்கின்றனர் அந்த நேரத்துல தான் தூரத்துல போர்க்காலத்துல இருந்து முரசொலி கேட்குது முரசொலி கேட்ட கணத்துல அப்படி நான் ஏற்றின அந்த அம்பை மண்ணை நோக்கி விடுகின்றார் பழையன் பழையன் இப்படி விட்டுட்டு இப்படி நிமிந்து பாக்குறாரு பார்த்தா அவனுக்கு ரெண்டு பேரும் இப்படி கையில இப்படி ஏத்தினானுங்க சூழக்கையன் சொல்றான் போர்க்களத்துல இருந்து வெகு தூரம் வந்து விட்டோம் இந்த விதிகள்லாம் போர்க்களத்துக்கு தான் பொருந்தோம் இப்ப நம்ம போர்க்களத்துல இருந்து வெளியில இருக்கிறதுனால இந்த விதிகள் இது இந்த இடத்துக்கு பொருந்தாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருக்கும் பொழுதே அம்புகளை விட ஆரம்பித்து விட்டன அப்படி எண்ணற்ற அம்புகள் சீறி பாய்ந்து வருகின்றன இவர் கேடையை தடுத்து தடுக்கிறதுக்கு முயற்சி செய்வதற்கு முன்னாலேயே இவங்க பேசிக்கிட்டே விட்ட அம்புகள் இவரை தாக்க தொடங்குகின்றன மெய்கவசத்தை மீறி இவர் அம்புகள் துளைக்க முடியாது ஆனா கைகளிலும் கால்களிலும் நிறைய அம்புகள் தாக்கி விடுகின்றன வளவனையும் அம்பு அடிச்சிட்டானுங்க வளவன் வந்து எண்ணற்ற அம்புகளை வாங்கி அப்படியே கீழே சரிஞ்சிடலாம் சரிஞ்ச கணத்துல இவர் புத தேர்ல இருந்து கீழே குதிச்சிடுறாரு பழையன் கீழே குதிச்சு அந்த காரமலை பாறைகள்ல அந்த மோடுகளுக்குள் சட 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 சடன்னு உள்ள இறங்கி உருவிய வாழ்வோடு ஓடுகின்றார் அவர் ஓடுற நேரத்துல இவங்களும் உடனே தேர்ல இருந்து இறங்கி நகரி வீரனும் சூழக்கையனும் வீரர்களோடு அவரை பின்தொடர்ந்து போவதற்கு எத்தனிக்கின்றனர் அப்ப மறுபக்கத்துல இருந்து மயூர் கிழார் ஓடி வர்றாரு அவனை துரத்திக்கிட்டு உள்ள காட்டுக்குள்ள போகாதீங்க அது ஆபத்தை விளைவிக்கும் அப்படின்னு சத்தம் போட்டு சொல்றாரு மயூர் கிழார் இப்படி எச்சரிக்கையை விடுக்கும் பொழுது சூளைக்கையன் சொல்றான் அவருடைய கையில கால எல்லாம் நிறைய அம்பு தாக்கி இருக்குது அவர்னால வெகு தொலைவு போக முடியாது ஒன்று ஒழித்து விட்டு வருகின்றோம் கவலைப்படாதீர்கள் அப்படின்னு சொல்லி இவன் முன்னேறான் குன்றுல இங்கேயும் அங்கேயும் தேக்கன் அந்த பழையனுடைய உருவம் கண் பார்வைகளுக்குள் மறைந்து மறைந்து செல்கின்றது குன்றின் உச்சிக்கு போகலாம் ஆஹ் விடாதீங்க பிடிங்க அப்படின்னு சொல்லி நகரி வீரன் தன்னுடைய வீரர்களுக்கு உற்சாக பொருள் எடுத்து அவர்களை உற்சாகப்படுத்திக்கிட்டே முன்னாடி ஏறி போறாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் வேட்டூர் பழையன் ஒரு குன்றின் உச்சி ஏறி அந்த பக்கம் கீழே இறங்குறாரு அவர் அந்த பக்கம் இறங்குறத பார்த்துட்டு இவங்க பின்னாடி தொடர்ந்து போய்கிட்டே இருக்கிறாங்க அவர் கண் பார்வைக்கு மறைஞ்சு மறைஞ்சு போறாரு இந்த வீரர்கள் நகரி வீரன் சூழக்கையன் இவங்க எல்லாம் அந்த குன்றின் உச்சி ஏறி அந்த பக்கம் கீழே இறங்கும் பொழுது சூரியன் வந்து அப்படியே மெல்ல கீழே போயிடுறான் எங்கும் கருமை சூழ் சூழ்ந்து இருக்கின்றது பழையன் வேகமா போனவரு தட்டு தடுமாறி ஒரு பெரிய மரம் இருக்குது அந்த மரத்துக்கு பின்னாடி போய் அந்த மரத்துல முதுகு அப்படி சாச்சு தள்ளாடி நிக்கிறாரு வாழை மூன்றி கொண்டு இவனுங்க வந்து அவர் அங்க நிக்கிறத பாத்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி இதோ அங்க இருக்கிறாரு அப்படின்னு ஒரு வீரன் சத்தம் போட்டு சொல்றான் இவர்கள் எல்லாம் எல்லாருமே உருவிய வாழோடு
இல்லை இரண்டு தளபதிகளையும் நூற்று கணக்கான வீரர்களையும் கொன்று விட்டே செத்தான் கிழவன் என்றுதான் மக்கள் புகழ்ந்து பேசுவார்கள் அப்படின்னு அவர் சொல்லிட்டு சிரிக்கிறாரு இதை கேட்டோடனே நகரி வீரன் சிரிக்கிறான் நாங்களா நீ இந்த நிலைமையில இருந்துட்டு நீ எங்களை கொள்ள போறையா அப்படின்னு அவன் சொல்லிட்டு இருக்கும் பொழுது சூளக்கையனுக்கு அப்படியே நெஞ்செல்லாம் எரி ஆரம்பிக்குது அவனால மூச்சு விட முடியல அந்த சமயத்துல மரத்துல சாஞ்சு இருந்த பழையன் சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்றாரு உங்களில் ஒருத்தன் கூட இங்கிருந்து உயிர் தப்பி பிழைத்து வெளியே செல்ல முடியாது உங்கள் மூச்சுக்குழலுக்குள் சுனைகள் இறங்கிவிட்டன அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெல்லம ஒரு சிரிப்போட இது ஆட்கொல்லி மரம் அப்படிங்கிறாரு செமல்ல சூப்பரான ஒரு இடத்துல கொண்டாந்து ஒரு ட்விஸ்டை வச்சாரு சூவே இன்றைக்கு ரெண்டு தளபதிகள் பரம்பின் பக்கம் உயிரிழந்தார்கள் அப்படிங்கிறது ஒரு மன வருத்தம் அளிக்கக்கூடிய ஒரு செய்தியாக இருந்தாலும் இரண்டு வேந்தர் படையின் தளபதிகள் உயிர்களும் பறிக்கப்பட்டிருக்கின்றன போர் என்பது இரண்டு புறத்திற்குமே அழிவை தரக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு தான் அதுல இருந்து யாரும் தப்பிக்கவே முடியாது என்ன இந்த போர்ல பழையன் இவ்வளவு வயசான காலத்துல தொண்ணூத்தி ஏழு வயசுல இரண்டு தளபதிகள் இளம் தளபதிகளையும் நூற்று கணக்கான வேந்தர் படை வீரர்களையும் சேர்த்து கொன்று ஒழித்து விட்டு தான் அவர் இறந்தார் இறந்தார் இதுல வந்து நுட்பம் தான் முக்கியம் போர்ல எண்ணிக்கையும் விட வலிமையும் விட இளமையும் விட நுட்பமும் அறிவும் எவ்வளவு முக்கியமானது அப்படிங்கிறதான் மறுபடியும் மறுபடியும் பாரி சொல்லிக்கிட்டே இருப்பான் அதை வந்து இந்த இடத்துல பழையன் ப்ரூவ் பண்ணிட்டாரு அப்படிங்கிற ஒரு திருப்தியோட நம்ம அடுத்த அத்தியாயத்திற்குள்ள போலாம் நண்பர்களே மீண்டும் உங்களை தொண்ணூத்தி ஏழாவது அத்தியாயத்தில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் வந்து விடைபெறுவது உங்களது அன்பு சகோதரன் இளம்பு ராமசாமி நன்றி வணக்கம்